В понедельник во всех городах и районах республики откроются елочные базары. В питомнике села Катериновка сегодня рубили сосны. Их на базарах обычно больше, чем елок. Сосны охотнее покупают, они дешевле. Кстати, цены на новогодние деревья с прошлого года не изменились. Кажется, мы нашли место, где уровень новогодней атмосферы ну просто зашкаливает. Питомник в Катериновке. Здесь хвойных красавиц видимо-невидимо. Всего елок и сосен здесь примерно 7 тысяч. Хвойную идилию питомников в последние дни нарушает звук бензопилы. Это пилят сосны, которые пойдут на новогодние базары. В понедельник сосны из Катериновки окажутся на рынках Рыбницы. В Тирасполе бендеры сосны и ели привезут из питомника в Карманово. После того, как сосны спилили, их нужно аккуратно сложить, чтобы все доехали в целости и сохранности. Каждую погружают вот в такой прицеп. Здесь примерно 70 сосен. И вот в таком виде они и отправятся на предновогодние елочные базары. Полсотни сосен из этого питомника уже на складе и ждут своего звездного часа. Елочные базары откроются 21 декабря. В этом году республиканское лесничество выставит на продажу 3000 сосен и 500 елок. Сосен у нас больше выращивается, она легче выдерживает наши условия, она лучше растет, быстрее растет, поэтому мы и как бы упор делаем на сосну крымскую. Кстати, сосновые лапы из этого питомника пошли на украшение террасполя. Многие деревья высохли, их пришлось спилить. С них собрали две больших машины зеленых веток. Теперь они украшают арки на центральной улице столицы. Сосна простоит недели на две дольше своей колючей конкурентки. Она ароматнее и дешевле. Цены на хвойные деревья в этом году не изменились. Сосна высотой до полутора метров будет стоить 150 рублей. Елка на 50 рублей дороже. У главного лесничего республики какая елка или сосна стоит обычно на Новый год? Обычно на Новый год стоит сосна крымская, небольшая, до метра высоты, в углу, на столе. Но не, не высокая, не большая. Чтобы вырастить сосну, которая пойдет на предновогодний базар, нужно 6 лет. За деревьями нужно следить, ухаживать и вовремя обрезать. В этом году работу лесничих осложнила засуха. В апреле месяце мы высели, вот всходы очень хилые такие, они только появляются, а бурян быстрее выходит. И их надо прорывать, прополоть, потом рыхлить почву в междурядьях. В этом году нам пришлось полив организовать здесь. Привозили воду бочками с села и шлагами рабочие за машиной ходили и поливали эти сосенки. Как среди всего разнообразия выбрать самую красивую и свежую елочку или сосну? Лесничие советуют обратить внимание на иголки. Они должны быть мягкие, зеленые и без желтого оттенка. А вот несколько советов, чтобы новогодняя красавица простояла как можно дольше. После того, как вы купили сосну или ель на базаре, не спешите заносить ее в тепло в квартиру. Лучше, чтобы она пару часов постояла в подъезде. А ставить елку или сосну возле батареи и вовсе не рекомендуют. Хвойные деревья не любят тепло. А еще не забываем об уходе. А поставить елку или сосну нужно ведро с песком или с водой и постоянно опрыскивать. Так елочка надолго останется свежей и ароматной. Яна Раховская и Леонид Мастак. ТСВ.